Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice que je donne en devoir, enfin que j'ai donné en devoir, sur les suites définies par récurrence et la lecture graphique de termes à l'aide de la courbe. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et ne veux pas se corriger immédiatement. Alors, donc je lis le texte, on prend une suite UN, elle est définie par son premier terme U0 qui est 2,8 et par la relation de récurrence un petit peu compliqué ici, 1 sur 20, multiplié par, entre crochets, un puissance 4 moins 10 un au carré plus 20 un plus 9, fermez les crochets, et ça égale à un plus 1. Donc vous pouvez calquer un plus 1 en fonction de un, à l'aide d'une expression ici qui est un polynôme de degré 4, et ceci pour tout n. Voilà, donc on a bien une suite récurrente qui dépend, qu'un terme dépend du précédent. Première question, on vous demande de déterminer à l'aide de la machine les 5 premiers termes de la suite sans compter U0. Donc on va aller de U0 jusqu'à U5. Bon alors je vais commencer par la Casio et ensuite je ferai la Texas Instrument. Donc ici notre Casio. Donc vous allez dans le mode récurrence. On est sur un type très simple de suite classique. Donc on aura besoin ici de AN. On va taper donc 1 divisé par 20. Donc pour être sûr qu'il y a bien la division, je mets des parenthèses. Voilà. Ensuite, on multiplie par donc AN au carré puissance 4. AN qui représente évidemment UN. Moins 10 fois AN au carré. Plus 20 fois AN. Plus 9. On ferme la parenthèse. On va régler les conditions de départ. Le start, donc ici, on part de 0. U0 jusqu'à U5. Alors on va tout de suite mettre 50 parce qu'on aura besoin pour les questions suivantes. Et le premier terme de la suite, c'est donc U0. Je remplis donc A0 égale 2,8. Voilà. Je sors d'ici. Je demande le tableau et j'ai les termes qui s'affichent ici. Donc je vais les noter comme ceci directement sur ma copie. Donc vous voyez, A1 qui correspond à U1, 2,4, 0,32, etc. 1,6, 1,1. Voilà la suite. Pour l'instant, les termes ici ont l'air de se rapprocher de 1, on verra ça en question 3. Donc voilà pour notre Casio, vous voyez, donc j'ai plus qu'à noter les, 4 valeurs, les 5 valeurs ici que j'ai dans la deuxième colonne. Alors pour notre Texas, donc la voici, donc je l'allume, je vais aller tout de suite dans le mode ici suite qui est situé ici. Et là vous avez donc le mode ici séquentiel que vous pouvez avoir sur certains modèles avec marqué suite. Voilà, et là, quand vous allez ensuite dans Y égale, vous êtes dans un mode de suite. Alors, la petite différence entre Texas et Casio, c'est que Casio ont déjà prévu, ici, on part de UN plus 1. Là, vous partez du UN, donc il faudra juste hein, mettre à la place de N ici dans la formule UN moins 1. C'est-à-dire qu'on va avoir UN égale 1 vingtième de UN moins 1 puissance 4, etc. Donc ici, on part de UN, donc ici, on va partir de U0. Voilà. Ensuite, UN, la formule. Donc on va avoir 1 sur 20, donc comme tout à l'heure pour la Casio. On met des parenthèses. Ensuite, on écrit donc UN-1. Alors le U, vous allez le trouver ici sous le 7. Avec jaune, 7. Vous ouvrez des parenthèses et on met N qu'on trouve ici sur la touche variable. Donc N-1. Puissance 4. Moins 10 fois. Donc U que je trouve sous la touche 7, parenthèse, c'est UN-1 au carré, plus 20 UN, parenthèse, donc N-1, on doit descendre l'indice, hein, plus 9. Je ferme les crochets, ensuite j'indique... La valeur de U0 ici, N minimum c'est 0, j'indique donc U0, U0, 2,8, on n'a plus qu'à valider, on va donc dans notre table, alors qu'on va régler quand même, on part à 0, on va de 1 en 1, c'est bon, et ici, on va calculer, donc ici, et vous voyez, est-ce qu'on a les mêmes valeurs que pour notre donc, Casio, Casio Texas, voilà, vous avez les mêmes valeurs, ici donc, voilà, vous le voyez en descendant, attention, l'affichage parfois est arrondi, mais dans la mémoire de la calculatrice, vous voyez ici, avec toutes les décimales, on a les mêmes valeurs, et heureusement. Et on a bien 
Donc tous nos cinq premiers termes, on n'a plus qu'à recopier fidèlement ce qu'on vient d'écrire. Alors, je n'ai pas demandé de précision, vous allez garder deux chiffres après à la virgule. Voilà. Voilà, question de la partie graphique. Donc on a représenté la courbe ici à droite. Et on vous demande de représenter, bien sûr, l'axe des abscisses en bas les cinq premiers termes de la suite avec la précision permise, c'est-à-dire qu'à un moment vous allez voir, hein, ils sont très proches donc on fera ce qu'on peut et on vérifiera hein, eh bien, que nos termes ce qu'on trouve en tout cas correspondent à ce qu'on a calculé en premier, vous voyez d'ailleurs les trois premiers sont très proches, donc sur le dessin ça devrait être assez petit vers la fin, vers les trois vers le U4 et U5 donc première chose pour faire ceci, vous avez dû voir en cours, on va tracer la droite qui s'appelle la première bisectrice du plan donc on trace à droite D d'équation Y égale X qui s'appelle la première bisectrice du plan. Alors pour ceci je prends deux points, donc 0, 0 et je prends le point 1, 1 qui est ici. Vous pouvez aussi prendre le point 2, 2, alors 2, 2, on va le trouver là. Et on va relier hein, ici, alors avec une règle, hein, je vais prendre un dessin plus précis. Et on va après utiliser cette droite pour lire un petit peu sur le graphique. Alors je vais expliquer un peu le principe et comme ça vous allez pouvoir comprendre. Donc on place tout d'abord U0. U0 il est donc ici en 2,8. Vous savez d'après la définition de la suite que U1 eh bien, ça va être égal à F de U0. Avec la fonction F qui est la fonction représentée ici en violet. Donc pour avoir U1, c'est simple, c'est un simple calcul d'image par graphique. On prend donc U0, on va chercher plus haut le point qui correspond. Vous obtenez donc ici un point. Et l'ordonnée de ce point ici, hein, par là, eh bien, ça sera donc U1. C'est-à-dire que les coordonnées de ce point ici, c'est donc U0, U1. Alors maintenant, pour refaire ça, parce que vous avez besoin de U2, et U2 c'est F de U1, vous aurez besoin de renvoyer U1 sur l'axe horizontal. Et ça, on va utiliser la droite ici d'équation Y égale X que j'ai tracé et notamment le point qui est à la même hauteur que les deux autres que j'ai déjà placé. Ce point qui est là, qui est très particulier puisque c'est le point de coordonnées, puisque c'est Y égale X, c'est le point de coordonnées U1, U1. Hein, son ordonnée ici, c'est U1. Donc, son abscisse ici, plus bas, eh bien, vous allez retrouver ici U1. D'accord Et on va reproduire ce qu'on vient de faire à partir de cette croix. Donc, on va ensuite remonter, s'arrêter sur la courbe en ce point-là. D'accord Et au niveau de la même hauteur, ici à gauche, vous allez trouver U2. Vous voyez, pour l'instant, on a eu 1,6. On était à 1,63. On n'est pas trop mal. Voilà. Et donc, on va après... Faire pareil, il faut renvoyer U2 sur l'axe horizontal et on va utiliser le point ici qui est situé à la même hauteur, c'est-à-dire ce point-là. Hein, les coordonnées ici, ça sera U2, U2. Le point ici, c'est U1, U2. Et on va comme ça renvoyer ceci vers le bas avec une règle et vous aurez par ici donc U2. Donc pour l'instant, vous voyez, on a donc U0 qui est ici, qu'on lit en allant donc vers le haut, ensuite on trouve U1, on descend légèrement pour trouver le point ici, et comme ça on a un petit phénomène que vous avez déjà vu en cours, ce phénomène d'escalier, et donc ici on a ce point là qui est intéressant, puisque c'est comme ça qu'on va lire U3, puisque U3 c'est F de U2, et donc le point ici qui est à la même hauteur, on va, alors là c'est là qu'il faut vraiment une règle, ce point ici, et eh bien par là vous aurez U3 et comme on vous demande de le mettre sur axe abscisse et eh bien au lieu de l'envoyer par la gauche quand vous arrivez là vous allez vers le bas et donc vous trouverez U3 ici entre 1 et 1,2 donc là on avait trouvé 1,11 et on continue on s'arrête sur cette croix là et on continue et ce qui fait que les deux derniers points ici sont tellement proches qu'on ne fera pas la différence graphiquement vous aurez donc U4 et juste après U5 qui seront quasiment confondus. Donc voilà comment on fait. Je peux vous montrer avec GeoGebra ce que ça donne. Donc voilà sur GeoGebra. Donc le premier point en bas est ici, U0. 
vous l'envoyez en haut, vous voyez, et à chaque fois, bien, vous avez le segment qui correspond. Ici, ensuite, on descend, vous voyez, on obtient le point suivant qui nous donnera U2 en bas. On va vers la gauche, on obtient une nouvelle croix, on va vers la droite, dehors le bas, une nouvelle croix, gauche. Voilà, et après vous ne pouvez plus vraiment faire les croix, et donc vous avez nos quatre, ici les cinq points successifs, et on voit bien, l'idée, hein, c'est qu'on a vraiment l'impression que les termes UN se rapprochent de l'abscisse de l'intersection ici, de cet endroit-là, c'est-à-dire de 1. Voilà ce qu'on va répondre en question 3. Voilà, donc hein, on répond ça, il n'y a pas besoin de, de rédiger, hein. c'est sur le D5 que vous devez répondre, donc là on a bien vu que vous avez bien placé les cinq points, alors U5, il faut quand même mettre la croix parce que là on ne voit pas trop. Voilà, donc voilà nos 5 croix. Donc U5 hein, est ici. Ensuite, vers quelle valeur semble se rapprocher les termes de la suite Alors là, vous ne faites pas de raisonnement, c'est une conjecture. On peut imaginer donc ici conjecture. Une conjecture, c'est une hypothèse. Donc conjecture, hein, les termes de la suite UN, donc entre parenthèses, semblent se rapprocher de 1 puisque vous voyez ici avec ce phénomène ici d'escalier en descente hein, il y a un point important hein, ici on a l'impression ici que eh bien, les suites se rapprochent ici de l'intersection de la courbe et de la droite qui semble être en 1 donc voilà tout ce qu'on peut dire hein. donc la limite on m'en dit en maths la limite de un a l'air d'être égale à 1 en question 4, on a une, une équation à résoudre. En vrai, ça sert pour trouver l'intersection de la courbe et de la première bisectrice. Et ça, cette équation, eh bien, ce n'est pas n'importe quelle équation. C'est une équation bicarrée. C'est-à-dire une équation où l'inconnu apparaît. Ici, à la puissance 4 et à la puissance 2. Donc, il y a une méthode qui est très classique. On pose grand X égale petit x2. On obtient, donc l'équation devient... grand x2 moins 10 grand x plus 9 égale 0 là c'est une équation du second degré donc on peut calculer le discriminant a égale 1 b égale moins 10 c égale 9 voilà, on calcule delta b carré donc 100 moins 4 fois 1 fois 9 100 moins 36 il donne 64 c'est le carré de 8 donc c'est positif, donc on a deux solutions. X1, alors c'est pas petit x1, pardon, attention, on est sur une équation en grand x, donc on va dire grand x1, moins b, donc 10 moins 8 sur 2, donc ça fait 1, et grand x2 égale 10 plus 8 sur 2, donc 10 et 8, 18 sur 2, 9. Donc, et eh bien après on fait ce qu'on appelle l'inversion, donc, et eh bien, petit x2 est soit égal à 1, ou petit x2 égale 9, ce qui nous donne 4 possibilités, x égale 1, ou x égale moins 1, ou x égale moins 3, ou x égale 3. Donc voilà, on a donc 4 solutions, on va les mettre dans l'ordre, moins 3, moins 1, 1 et 3. Voilà notre équation mi carré vite résolue, elle était simple. C'est vraiment pour voir si vous aviez compris la méthode. On passe maintenant à question 5, où on va utiliser ce calcul pour préciser notre conjecture sur la limite qui était égale à 1. Alors, question 5, on déduit les abscisses des points d'intersection. Donc, on va quand même rédiger un petit peu. On doit résoudre le système ici composé des équations des deux courbes, c'est-à-dire y est égal à 1 vingtième de x4 moins 10x2 plus 20x plus 9 et y égale x. Et les solutions de ce système, c'est des couples x, y qui sont les coordonnées des points d'intersection. Hein D'accord Ça c'est très important à comprendre. Donc pour résoudre ça, eh bien, on, fait par, on va égaliser en fait les deux. On va remplacer ici y par x. Donc ici, on doit résoudre l'équation suivante. Donc 1 vingtième de x4 moins 10x2 plus 20x plus 9 est égal à x. 
et ça on la transforme donc on multiplie les deux membres par 20 on obtient x4 moins 10x2 plus 20x plus 9 égale 20x ensuite on enlève 20x des deux côtés on obtient x4 moins 10x2 plus 9 est égal à 0 vous voyez hein, les 20x s'annulent voilà. et ça on a déjà résolu donc eh bien x appartient à l'ensemble moins 3 moins 1 1 et 3 donc maintenant on va pouvoir préciser notre conjecture effectivement la limite qu'on avait on pensait que les termes se rapprochaient de 1 et effectivement hein, l'intersection qui nous concernait ici c'était hein, celle où il y avait hein, le 1 donc c'était vraiment 1 alors ça aurait pu être 0,99 ça aurait pu être 1,1 donc on peut effectivement donc et eh bien les termes de UN semblent effectivement se rapprocher de 1. Voilà. Voilà, ce sujet donc touche à sa fin. Rien de très compliqué, mais quand même très important à savoir faire. Hein, C'est lecture graphique de suite récurrente. Voilà, je vous laisse. À très bientôt.